նախ ես կուզենայի մենք բոլորս միասին մտածենք թե ցանկացածոր ենք որ պիտի մենք ներկայացնենք ինչ խնդիր է լուծելու կարծում եմ ոչ թե պետք է օրենքները լինեն ինքնանպատակ այլ պետք է լինեն կոնկրետ իրավիճակից ելնելով այսինքն մենք տեսնում ենք խնդիր կա եւ այդ խնդիրի լուծելու համար պետք է նախագից ներկայացնենք այս դեպքում պատճառ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմն է երբ որ բազմաթիվ բարելարներ ցանկանալով օգնել մեր զինված ուժերին դժվարություններ են հանդիպում այն պարս տրամաբանության մեջ որ սահմանին կանգնած այդ պարտիկ պետքի ավելացված արժեք հարկ վճար էին նոր կարողանային օգտակար լինել իրենց հայրենիքին եւ հաճախ ճիշտն ասած եւ նաեւ ես համարում եմ որ տեղիներ որոշ մեր շատ հարգարժան գործարարների նեղացվածությունը որ մենք տրամադրում ենք մեր հնարավորությունները դրանից դեռ մի բան էլ պիտի հարկեր վճարենք մի ձ մեր ժողովրդը լավ խոսք ունի ասում եմ նա վեր տված ձիու նալը չեն հաշվում հա հիմա ատամները ներողություն հա հիմա մենք նվեր են սկսած մի ատեն ասում եմ մեդ հարկերը մուծեք կարծում եմ որ այստեղ ինչ որ շափով մենք բաստողում ունենք ճիշտ է կառավարությունը ամեն ինչ անում է որպես այդ խնդիր լուծեց կառավարության որոշումով դա լուծվող խնդիր է բայց պատկերացրեք որ ամեն անգամ ասենք մենք պատկերացնենք մեր ընկերները որոնք սիրով եկել են հասնել սահմանի պիտի հիմա կառավարության ներկայացիչ գտնեն փորձեն կառավարության կապ հաստատել եւ այլ եւ այլ բազմաթիվ խնդիրներ որենց դրական կարգավորման հաստատ խնդիր կար եւ մենք այս խնդիրը փորձում ենք լուծել այս նախագծով նախագիծը ներկայացնեմ ձեզ փորձենք քննարկել հասկանալ դրա անհրաժեշտությունը նախ ցանկանալ որ նրա մշակված տարբերակը պահանջում ձեզ ներկայացնեմ այնևս նրա մշակված տարբերակով եւ ձեզ ներկայացնեմ նրա մշակված տարբերակ որտեղ կառավարությունը տեխնիկական մի քանի փոփոխությունների խնդիրեր դրել մենք այդ փոփոխությունները արենք ներկայացնեմ ձեզ այնևս նրա մշակված տարբերակը հայաստանի հանրապետության հարկային օրենս գրքում լրացում կատարելու մասին հոդված 1 հայաստանի հանրապետության 2016 թվականի օկտեմբերի 4-ի հարկային օրենս գրքի 64-րդ հոդված երկրորդ մասը լրացնեն նոր 10-ի 1 կետով հայաստանի հանրապետության անվտանգության ապահովման նպատակով ռեզիդենտ եւ ոչ ռեզիդենտ բարեգործների կողմից բացառապես ռազմական կիրառման համար ռազմական տեխնիկայի զենքերի վրա տեղադրելու համար նախատեսված հերադիտակային նշանոցների տեսահսկման եւ այլ բացառապես ռազմական նշանակության ապրանքների ներմուծումը մատակարարումը աշխատանքների կատարումը եւ կամ ծառայությունների մատուցումը Սույն կետով սահմանված բացառապես ռազմական նշանակության ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայությունների ցանկերը որոշում է կառավարության լիազոր մարմինը։ Եվ հոդված 2 Սույն օրենք ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը։ Նպատակը պարզ է հագերի գործ ընկերներ եւ մենք ցանկանում ենք հեշտացնել մեր բարելարների խնդիր եւ որ ենք ցանկանում են իրենց հայրենիքին ինչ որ կերպ օգնել եւ հատկապես ռազմական նպատակներով շահակալություն